Cadet's log. Last week was a really hard one, but I feel my crew's performance is beginning to improve. Corn. Corn. Hi, David. What's up? Weren't you supposed to be studying the nav sims tonight? I studied a couple hours and I needed to take a break. Oh man, dieser Kerl. Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play uh, Starfleet Academy. Und es geht genau weiter, weil seine Werte immer noch nicht besser geworden sind. Also soll er zu sehen, dass er gefälligst lernt, dieser Vollidiot. Your scores in the simulator haven't improved that much. We've been through this. <lacht> And we'll keep going through it until you deliver what you're capable of. Okay, what do you want me to do? Hmm. I want you to study nav protocols for three hours before our next mission. Corn, what's wrong? Look, it's like this. If I don't try hard, it doesn't matter if I fail. But if I study hard and I still don't make it. Hmm, what a lame excuse, you're a loser, Corin. Um, nein, das dürfen wir natürlich nicht machen. <laughs> Ich meine, das ist ja schön, aber hm. What about the rest of us? You know, we're doing our best and we're getting nothing from you. Look, David. I can't guarantee anything, but I'll try. Good. Cadet's log, supplemental. Not my best moment as a commanding officer. So könnte man es auch nennen. Wir können mal kurz gucken, wie die Werte denn momentan so sind. Ich bin immerhin auf 90% schon geschafft, das ist gut. Äh, uh, Corin bei 76, ja, das ist ein bisschen mau. Und Brady ist auch ziemlich am Arsch, aber wir spielen jetzt einfach mal die nächste Mission. Wir haben leider immer noch ein paar Missionen der Miranda-Klasse vor uns. Das ist ein bisschen meh. Ich mag dieses Schiff nicht so sehr. Also eigentlich finde ich die Miranda-Klasse ja ziemlich geil, aber hier im Spiel ist sie nicht so prickelnd. Aber Hauptsache, wir müssen nicht wieder in einen Nebel hinein. Das war ja letztes Mal eine Oberkatastrophe. The actions of the Venturi Raiders are not popular with the majority of the people on Venturi home. Several Venturi Diplomats are aboard the USS Lagrange. You will escort the Lagrange to Omega 12300, which the diplomats report is the headquarters for the Venturi raiding force. There, they will attempt to negotiate a settlement. There is a problem. Omega 12300 is beyond the galactic barrier, a mysterious energy field that encompasses the known galaxy. You will have to penetrate the barrier in order to reach the Venturi. This is an extremely dangerous area that's known to have dangerous side effects on some of the people traveling through it. So be careful. Captain's log, stardate 3221.6. We are scheduled to escort the USS Lagrange to the Venturi stronghold outside the galactic barrier in order to negotiate a settlement to the Venturi crisis. Okay, erstmal geben wir Gas weg. Tschüss. Da kommen wir gleich ein paar Venturis und gegen die können wir nicht Captain, viel tun. Three Venturi ships just came out of warp. They are coming at us on an attack vector. Ist mir egal, ich fliege erstmal einfach weg. Ähm. Ich setze mal die Energie der Schilde hoch. Ja, erstmal die Photonen auf 110. Und die Phaser auf 120. Sturk, are you alright? The Lagrange has been destroyed, Captain. Und dann machen wir Damage Control schon mal fertig. Die Sternbasis hält das auch ohne uns aus. Die brauchen wir nicht beschützen. Das kriegen die schon hin. Äh, und volle Energie noch auf die Schildreparatur. Okay. Wo ist die Starbase? Weit genug weg jedenfalls. Aber eigentlich ist die gut genug, um das äh, zu schaffen. Oh, guck mal, da kommt uns einer gegen, wa? Na gut, dann müssen wir den zerstören. Ist halt so. So, wir konnten unser Schiff kampfbereit machen. Bloß nicht kollidieren, das wäre eine Katastrophe jetzt. Die 
object is too fast to track the weapon. Macht nix. Ich bleibe bei den Phasern. Ich beschleunige mal etwas. Der haut mich ab. Und ich möchte nicht, dass er... ...dass er, ähm... ...etwas langsamer. Na komm schon, wo bist du? Ah, okay, da habe ich schon erwischt. Schade, dass ich so viele Torpedos verballert habe. Das war ein bisschen dämlich. Schön, das letzte Venturi-Schiff zu sein. Sieht so aus, als hätte die Starbase schon einen vernichtet. Und die ist noch unbeschädigt. Da brauchen wir uns also nicht weiter drum zu kümmern. Gut. Finde ich in Ordnung. Dann soll ich der Maßes jetzt mal bitte vernichten, damit ich äh, weitermachen kann. Ich möchte mich Torpedos sparen. Ich halte mal an. Ich lasse die Sternbasis das erledigen. Offensichtlich ist der Antrieb zerstört worden. Und das war's. Okay, dann rufen wir mal die Sternbasis, um zu gucken. All Venturi ships have been destroyed or disabled, Captain. Starbase 23 is secure. But we lost the Lagrange. Captain. An instant before the Lagrange was destroyed, I sensed something. It was as if I was in a mine meld with someone who was experiencing a sharp pain. You think there were Vulcans on the Lagrange? There were no Vulcans or individuals with known psi talents aboard the Lagrange. What I sensed seemed like it originated far away, farther than my mind could comprehend. It was a mind of great power. Incoming message from Starfleet, Captain. Let's hear it. With the destruction of the Lagrange, our peace mission is over. However, we do know the location of the Venturi base. Your new orders are to proceed to Omega 12300 and reconnoiter the Venturi forces. We need accurate intelligence on Venturi capabilities. Starfleet out. Course laid in, Captain. No, das ist ja lustig. Kann ich die Great Barrier denn so durchbrechen? Ich wage es zu bezweifeln. Wir gehen mal auf die Sch Schilde und hauen da mal einen Haufen mehr Energie drauf. Okay, mehr Energie geht nicht. Dann muss das reichen. Ja, ist ja gut. Ich gehe ja schon wieder auf 100% runter mit den Schilden. Muss halt reichen, so. Na also. Geht doch. Ich bin gespannt. Ich hoffe, die sind ein bisschen... Galactic Barrier in 10 Sekunden. All hands brace for impact. Medical team stand by. Entering Omega 12 300 system. To complete our mission, we should scan the Venturi base. Um, Captain, we have a malfunction in the warp field generator. We have full power in the warp engines, but no way to use our warp drive. Hmm. Komm, was ist das? Captain, Prelate Alshoff is hailing us. He's forcing his transmission on screen. This is quite a pilgrimage you've made, Captain. Perhaps now we can clear up the misunderstandings that have plagued our relationship. Now, why have you been attacking my followers? Hier spielt es übrigens keine Rolle, was wir nehmen. Wir werden auf jeden Fall von Alshoff angegriffen. Many people have problems with the actions of your followers. Are you willing to answer for them? I'd like to know. I'd like to know more about who you are. Many people have problems with the. I'd like to know more about who you are. Twelve billion years ago, God created the universe in a fiery explosion and spread it over the vast vacuum of space. 
He created many wonders, but even he couldn't create appreciation of these wonders without sentience. So he created us, but life was still too small, too limited in its viewpoint to truly understand creation. Thus, he created the barrier by which sentience could expand their minds and commune with the very nature of the universe. I am the first captain, the first being to commune with God in all his glory and to keep his mind intact. All hail Al Shaf, the true and final voice of God. Uh. I'm not here to be I'm not here to be a theologian, Al Shaf. Do you want peace with the Federation or not? Machen wir ruhig diesen hier. I answer to the will of God, Captain. And strangely enough, it suddenly seems to me that he doesn't want peace at all. Ugh. Ja, klatsch mal um. Das wird schwierig genug werden. Arschofs Medium. Wo ist der? Drei Mediums. Ah. Was ist denn da los? Holy shit. Derelict Chip, Derelict Chip, Derelict Converted Asteroid. Da bewegt sich etwas. Ähm, weg hier. Ich soll natürlich alles aufs Schiff mal scannen, ne? Äh, Sturek. The Venturi Cruiser's power readings far exceed its engine capacity. It is logical, given what we have seen of Alshaf's psychokinetic powers, to assume that Alshaf himself is using his abilities to boost the power of the ship. Hm, klasse. Ich möchte gerne Alshaf angreifen. Aber das muss ich fürchte ich an diesen beiden vorbei. Und das ist nicht gut. Hm. Ich probiere es einfach. Okay, den hat's erwischt. Nummer zwei. Ich muss auf jeden Fall ein paar Torpedos überbehalten. Phaser only erstmal. Jetzt Torpedos. Na also. Sehr gut. Alshaf's Medium. Wo sind sie? Da sind sie. Ich will nicht gegen alle vier auf einmal kämpfen müssen. Die sind alle gleich weit weg. Huh. Wir fliegen mal hier oben lang. Gucken mal, ob wir Alshaf irgendwie von der Seite erwischen können. Ich weiß nicht, ob ich so vielen Mediums entkommen kann. Das ist halt ein bisschen bitter gerade. Sag mal. Jetzt fliegen wir hier oben lang so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es genügt, wenn wir Alschoff vernichten. Das ist das Problem. Ich komme einfach nicht über ihn. Das ist echt scheiße gerade. Ah, Captain. The ship has been so... Captain. 
We've been attacked with the same psychokinetic force as before. Lord shields have been hit. Wichtig ist nur, dass ich Asche vernichten kann. Komm schon. Torpedos! Alter, Asch auf du Mistkerl. Oh, das ist nicht gut. Ich kann ihn von hier aus nicht vernichten. Life Support System offline. Kann ich irgendwie disablen? Das wäre einfacher. Ich weiß nämlich gerade nicht, wie ich einen Rückwärtsgang einlege. Weg hier! Wo ist er? Oh, okay, okay, okay. Okay, ähm, jetzt bin ich gerade verwirrt. Ist mein Walk on noch da? Oh, gut. Äh, Life Support reparieren, bevor wir hier ersticken. Life Support bekommt alles. Kann ich die anderen Venturi-Schiffe rufen? No response, Captain. Hm. Ich scan die Basis mal. Rocky Omega. Okay. Ist der Rack? There is a small base entrenched in the surface of the planetoid. They have a small fusion reactor, a transporter system, and a sensor array. I find no evidence of defensive systems or communications. There are approximately 32 life forms within the complex. All are Venturi. Hmm. Mission objective complete. Life support system online. Gut, Mission objective complete. Kann ich die da rausbeamen? We are out of transporter range, sir. Okay. Wo ist denn die Base? Da, ich gehe mal etwas näher ran. Und beam nochmal mal die Leute raus. Ach, mein Antrieb ist ausgefallen. Ähm, Impuls. Stopp. Okay. Mehr Impuls brauche ich nicht. Bitte den Warp-Antrieb reparieren. Und ohne Warp kommen wir hier nicht weg. Habe ich die Venturi Crew an Bord? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme mal Energie von den Torpedos weg. Und verstärke sicherheitshalber meine Schilde, bevor ich durch die galaktische Barriere fliege. Ich habe keine Ahnung, was für Auswirkungen das hat. Ob uns da irgendwelche Gefahr droht. Deswegen machen wir es einfach mal. Und jetzt düsen wir ab. Aha. Jetzt aber. God damn it! Nehmen wir Energie von den Phasern weg. Die brauchen wir jetzt sowieso nicht mehr. Auf Alarmstufe grün zurück, äh, gelb zurückgehen. Das genügt. Was denn? Wo ist denn jetzt dein scheiß Problem, verdammt? 100%. Ich hab doch schon Energie aus den Phasern rausgenommen. Beschädigt ist auch nicht mehr. Ich sollte meine Shields noch reparieren, ne? Ah, okay, ich gehe ja schon. Ich gehe mal Notenergie dazu. Ja, ist gut. Ich nehme die Energie aus dem Schild wieder raus. Gut. Na also, geht doch. Warum nicht gleich so? Galactic Barrier in 10 Seconds. Hoffentlich kriegen wir einen Gary Mitchell. All hands brace for impact. Medical team stand by. Was 
scheint funktioniert zu haben. Finde ich gut. Na gut, okay, ich hoffe, ähm... Wieso ist die Life Support jetzt offline? Egal, macht nichts. Starbase. Hailing frequency open. Mission accomplished. Mission accomplished, Starfleet. Congratulations on making it through a difficult series. We should also like to extend our special thanks to Sturek for helping us act out the psychic powers of Alshoff in that scenario. The death of Alshoff brings an end to the main raiding force of the Venturi. You may have noticed as the scenarios progressed, the raiders became less communicative. That was no coincidence. Alshoff's mental control over his followers was increasing as time went on. It is possible that you will see Venturi Raiders again. Not all of the Raiders needed to be coerced to help their leader. Until then, you are dismissed. Ja, also ich muss sagen, im Vergleich zur letzten Mission wird es hier ein absoluter Spaziergang. Jetzt aber das ist natürlich böse mit Alshoffs Fähigkeiten, wenn er einen angreift und dann die Sensoren stört und so ein Scheiß. Ist schon bitter. Aber zum Glück war es der einzige wirkliche Gegner, den wir hatten. Gut, speichern wir das nochmal eben ab unter Mission 8. Mission 8. Und ich würde sagen, an dieser Stelle ist Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder das Let's Play Starfleet Academy. Bis dann.